Bueno, le contamos que este martes se realizó la formalización de los presuntos responsables del asesinato del joven scout en San Vicente de Tahuatagua. Según la Fiscalía, fue un crimen premeditado por los dos imputados. Bueno, que habría comenzado todo con una mentira de la menor de edad. El informe es de Matías González. Esta fue la forma para manifestar su indignación contra un joven de 23 años, uno de los detenidos por el brutal crimen del cual fue víctima Tomás Acevedo, hecho ocurrido hace 10 días en San Vicente de Tahuatagua. La indignación no solo iba dirigida para él, también para la menor de edad, detenida por su participación en el crimen y quien era pareja del otro detenido. El imputado Ulises, eh, sabedor de la noticia, de que eh, bajo engaño eh, le había entregado a él de que supuestamente había recibido un atentado sexual de manos de Tomás, él, en un afán quizás de cobrar venganza, empieza a fraguar y a planear este plan. Eh, con conocimiento de... De acuerdo a la Fiscalía, la menor de edad habría elegido el lugar. Aparentemente, citó Tomás en el estero Zamorano y Ulises Labrín con una daga lo asesinó. Ella es la autora intelectual de la fecha. Me sorprende cómo puede haber tanta maldad en este mundo con 15 años. Ulises, después del crimen, habría huido destruyendo el celular y desapareciendo el arma. Su defensa argumenta que él no sabía que la supuesta agresión que había confesado la niña era mentira. Él viene a San Vicente y pudo verificar que esta niña efectivamente tenía moretones y eso motivó que él instara a que denunciara este hecho. Y que ella al negarse a hacer la denuncia decidieron concertarse para castigar a este joven de 17 años que en definitiva lo mataron. El abogado de la muchacha argumentó que el otro imputado era celópata y tenían una relación tormentosa. Efectivamente fue manipulada, fue utilizada por el imputado adulto para cometer este hecho. La jueza decidió que Ulises Labrín quedara en prisión preventiva en el penal de Rancagua. Para la menor de edad se decretó internación provisoria en un centro del Sename, dando un plazo de seis meses para continuar con la investigación.